നമസ്കാരം രാഷ്ട്രീയ കേരളം മുറ്റുനോക്കുന്ന പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ മണ്ഡലത്തിന്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള മറുനാടൻ മലയിലൂടെ അഭിപ്രായ സർവേക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം പാല സെന്റർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി സഹകരിച്ച് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മറുനാടൻ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ ഫീൽഡ് സർവേ പൂർത്തിയായി ഇതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് മറുനാടൻ മലയാളിയിലും മറുനാടൻ ടി വിയിലുമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുമൊക്കെ തന്നെ സർവേ നടത്തി ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി ജനവികാരം അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മറുനാടൻ മലയാളി ടീം ഇത്തവണയും വിപുലമായ രീതിയിലാണ് സർവേ നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ആർക്ക് എന്ന സുപ്രധാനമായ ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും സർവേ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ സഹതാപ തരംഗമുണ്ടോ കേരള കോൺഗ്രസിലെ വിഭാഗീയത യു ഡി എഫിനെ ബാധിക്കുമോ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശബരിമല ഇത്തവണയും ചർച്ചയാകുമോ പി സി ജോർജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാധീനിക്കുമോ വികസനം മുഖ്യ വിഷയമാകുമോ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെയാണോ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളും സർവേ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അവലംബിക്കുന്ന അതേ റാൻഡം സർവേയുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് മറുനാടൻ ടീമും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖരായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധരും ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ചന്തകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും ഒക്കെയായി വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് ജനവികാരം അറിയാനും സർവേ സംഘം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുമായി ഈ സർവേക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സർവേ ഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള യാതൊരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങും മറുനാടനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഏത് സർവേകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി മറിയാം അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഹ്യൂമൻ എററുകളും ഉണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പോലും പലതവണ മാറി മറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് സർവേയിലും പോലെ തന്നെ മറുനാടനും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില രാഷ്ട്രീയ സൂചകങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു അന്തിമ വിധിയല്ല എന്നും പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടക്കുന്ന പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രഗത്ഭരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് മുന്നണികൾ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് നിഷ ജോസ് കെ മാണി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് യു ഡി എഫ് മുതിർന്ന നേതാവ് ജോസ് ടോമിനെ രംഗത്തിറക്കുന്നത് നിലവിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മീനച്ച് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാണ് ജോസ് ടോം മറുഭാഗത്ത് മുതിർന്ന എൻ സി പി നേതാവും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ അഭിനേതാവ് മുൻ രാജേന്ദ്ര വോളിബോൾ താരം തുടങ്ങിയ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ മാണി സി കാപ്പനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എൻ സി പിയുടെ ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ കെ എം മാണിക്കെതിരെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് മാണി സി കാപ്പൻ കാഴ്ചവെച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മണ്ഡലത്തിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും വോട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുമുന്നണി എൻ ഡി എ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എൻ ഹരിയെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കെ എം മാണിക്കെതിരെ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ പിടിച്ച് മികച്ച മത്സരമാണ് ഹരിയുടെ കാഴ്ചവച്ചിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശബരിമല മുഖ്യ വിഷയമാക്കിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്